हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहां पे हम देखेंगे कि भाई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है और वो सब देखने के लिए सबसे पहले हमको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा वॉइडेबल देखना पड़ेगा उसके बाद मैं आपको डिफरेंस सिखाऊंगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों तकरीबन 230 के ऊपर हमारे वीडियोस हो चुके हैं और जो भी बिलो के दूसरे चैप्टर से उसका लिंक यहां पे प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है तो और लास्ट में भी मैं उसको छोड़ दूंगा तो आप वो देख लीजिएगा तो बिना देर किए सबसे पहले यहां पे चलते हैं कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो जाता है दोस्तों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हर मायनों में हर रेंज से जो होता है वो सही हो जाता है दैट इज दैट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज बाइंडिंग और एनफोर्सिबल हो जाता है जैसे कि मैंने आपसे कुछ पैसे लिए हैं तो फिर वो आई एम बाइंडिंग के वो मुझे पढ़ाना पड़ेगा अगर नहीं पढ़ाया तो वो एनफोर्सिबल हो जाएगा वगैरह वगैरह हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स जो होते हैं वो दे सकते हैं लेकिन शॉर्ट रखने के लिए बस वो एग्रीमेंट जो लीगली बाइंडिंग होते हैं दोनों पार्टी को कंपेल करते हैं तो वो उसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और इसके अंदर इट कंटेंस ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वॉलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आर एक्सेप्ट एंड कंसीडरेशन फ्री कंसेंट माइनर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें आ जाती है दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं लेकिन इसके अलावा इट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है जहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो जाता है तो सेक्शन 2j स्टेट्स द फॉलोइंग क्या हो जाता है अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बिकम एनफोर्सिबल बाय लॉ तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जब हम उसको एनफोर्स नहीं कर सकते हैं जब कायदा उसको मान्यता नहीं देता है जब उसका पूरा एग्जिस्टेंस जो होता है वो खत्म हो जाता है तो सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सही में अगर देखने जाए तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता लेकिन बस उसको एक नाम दे दिया है हस अ कॉन्ट्रैक्ट इज वन व्हिच कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ बस उसको नाम दे दिया है कि भाई वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल उसकी बात कर रहे हैं हम लोग वॉइड की बात कर रहे हैं बट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग हमने उसको क्या बोल दिया है कि ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अब दोस्तों एक तो एग्जांपल्स में बोल देता हूं तो ये आपको पता चल जाएगा तो डिफरेंस जब हम लोग पीछे देखेंगे तो बड़ा इजी हो जाता है जैसे मिस्टर एक्स एग्री टू राइट अ बुक उसने बुक लिखना था लेकिन थोड़े दिन के बाद देहांत हो गया एक्सीडेंट से तो अब तो उसकी आत्मा थोड़ी आके बुक लिखेगी या तो पब्लिशर थोड़ी उस पर जाके बुक लिखवाएगा बट द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन हेन तो यर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है वॉइड हो जाता है इसलिए कुछ कर नहीं सकते एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट विद बी और ओनर ऑफ फैक्ट्री उसने बोला था कि दस टन शुगर दूंगा लेकिन फिर फैक्ट्री में आग लग गई तो क्या करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है इसलिए दैट कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एन तो दोस्तों ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं अब वैलिड हो गया वॉइड हो गया अब तीसरा जो आएगा वो आ जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है कि कोई एक पार्टी ऐसी है वो सेक्शन टू जे था ये टू आई है कि एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी गेट टू मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया आपने फीस नहीं दी तो मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं उसको कम फीस दू ज्यादा लो फिर आपके घर पे आऊँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा या वाइस ए वर्षा केस भी हो सकता है मतलब कोई एक पार्टी के पास ऑप्शन है उसको वैली ट्रीट करे या उसको वॉइड ट्रीट करे या उसको कंपलसरी करने का बोले या तो फिर एवॉइड करे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं बट नॉट एट द ऑप्शन अब आपको भी मर्जी है कि भाई कट कर सके मुझे भी मर्जी है तो दोनों में नहीं होता है मतलब सिर्फ एक ही पार्टी होनी चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टीज ठीक है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वैसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं तो दोस्तों मैंने तीन चीजें पूरी की पहला वॉइड फिर मैंने वैली और उसके बाद यहाँ पे वॉइडेबल आ गया अब आगे बढ़ते हैं तो वन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट इज इन अ पोजिशन कि भाई लीगली हाँ बोल सके लीगली ऑथोराइज कर सके और ना बोल सके दोनों पार्टी होगी तो ये नहीं चलेगा और लास्ट में हमारा जो मेन डिफरेंस का पॉइंट है वो हो जाता है 
अब दूसरी एक बिफोर वो डिफरेंस जाने से पहले कौन सी कौन सी चीज़ों में वॉइलेबल हो जाता है तो अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती से किया हुआ है या मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फ्लुएंस करके लिया हुआ है या तो मैंने कुछ चीटिंग की है या तो मैंने कुछ गलत बताया है वगैरह वगैरह ऐसे रीत से अगर मैंने आपको कुछ बताया है और आपका कंसेंट लिया है तो ये वॉइडेबल हो जाता है इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कोई मायने नहीं रखता है आप चाहे तो उसे कैंसिल कर सकते हो आप चाहे तो उसको आगे बढ़ा भी सकते हो तो ये ऑप्शन एक पार्टी पे होता है जो कि एक केस में आपको तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल तो सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है अब कॉन्ट्रैक्ट सीजिस टू बी एनफोर्सिबल जब वो एनफोर्सिबल नहीं हो जाता है तो उसे वॉइड बोलते हैं वॉइडेबल तो वो एनफोर्सिबल है लेकिन एक पार्टी के पास ऑप्शन है या उसको सिलेक्ट करे या रिजेक्ट करे या उसके वैल्यू ट्रीट करे या उसको वॉइड ट्रीट करे नेक्स्ट क्या पे लिखा है कॉज कॉज का मतलब क्या हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू द चेंज इन द लॉ लॉ कोई चेंज होता है तो वो वॉइड हो जाता है जबकि वॉइडेबल जो हो जाता है अब सेकंड पॉइंट है जो सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको आंसर में भी लिखना है उसको याद भी रखना है वो क्या हो जाता है कॉज क्या हो जाता है अब कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड क्या लॉ चेंज हो सकता है सरकमस्टेंसिस हो सकता है मैम मर गया या चाचा मर गया तो अभी बुक कौन पब्लिश करेगा तो वो सारी चीजों का वॉइड हो जाता है जबकि यहाँ पे दूसरा जो लिखा है वॉइडेबल कंसेंट फ्री नहीं होता कोवर्जन मतलब मारा मारी करके इन्फ्लुएंस से फ्रॉड से मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर मैंने आपका कंसेंट लिया है तो वो वॉइडेबल हो जाता है ये सबसे प्राइम ऑफ एसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थर्ड यहाँ पे लिखा है अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है एक्सपायरी हो गया है तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता है वॉइडेबल में ऑप्शन होता है आइडर टू परफॉर्म और नॉट टू परफॉर्म बिकॉज एग्री पार्टी डज नॉट विद इन अ रिजनेबल पीरियड ऑफ टाइम उसके राइट जो एक्सरसाइज नहीं करती तो सामने वाला क्लेम कर सकता है या पैसा ले सकता है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो करवा भी सकता है और राइट से हमें लिखे है अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट गारंट ग्रांट एनी राइट टू द पार्टी वॉइडेबल में तो जो प्लेटिव है जिसपे नुकसान हुआ है वो आपको बोल सकता है कि भैया चलो इतना पर मुझे करवा दो इतना करना ही कर रहेगा ये चाहिए ही चाहिए तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे वॉइड और वॉइडेबल के पूरे हो चुके तो दोस्तों हो कि वीडियो आपको पसंद आया है ऐसे ही वीडियो लाने के लिए मैं रोज तकरीबन एक एक वीडियो अपलोड करा करता रहूँगा तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कुछ भी डाउट है तो कॉमेंट में पूछिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम गुड बाय गॉड